El espacio cubano, ocupar la política es, es muy difícil porque el gobierno es un estado totalitarista, es un gobierno totalitarista y por lo tanto casi tiene control eh, prácticamente de la vida social cubana en todos sus aspectos. en un contexto latinoamericano en el que se viene haciendo frente a procesos reivindicativos de derechos y particularmente que han llevado a visibilizar las vivencias que, que tenemos eh, y que creo que son luchas transversales en América Latina pero que claramente tienen contextos distintos y variables distintas pero que finalmente nos ponen como en un plano de de qué es lo que está sucediendo en cuanto a la dignidad y la libertad de las personas en diferentes países y desde qué elementos han utilizado a lo largo de, de sus luchas para que eso se concrete. Ha sido muy grato encontrarme con la realidad cubana a partir de los activistas invitados a este espacio en Bogotá en el cual tuvimos pues la experiencia significativa de conocer un poco más la realidad de la resistencia en Cuba. de pronto como un faro de medicina, como un faro artístico eh, y cuando vienen los artistas de allá y nos, y nos, y nos comparten la realidad desde el otro lado de la cortina, eh, pues el choque es, es, es siempre fuerte. También luchar entonces con una América profundamente creyente de los valores de esa utopía de un socialismo que ya no existe para los cubanos. igual sentimos que nos vigilan, no claro. cada ni nada de eso, pero sentimos porque lo, nosotros lo percibimos en cualquier lugar, eso es, ah, es, yo nací con eso, sí. yo lo tengo en la sangre. Sí. Allá cuando estábamos cada vez que estábamos con mi mujer tirándonos una foto así, así, y decía, Iri, pero oh, mira esto. Sí.